मन तो सीनियर राजकीय नायक मुख्य मूवेंट मुख्य मूवेंट बिल्ल वाइम में नागम जनार्दन रेडी गुजरा मेसेज वस्तु इपूा सुषमा स्वराज ने कलशा एट पैसे वैन की पोद खचिता वी तीर गि नमक तो चपेवार सुषमा स्वराज गार अबंधम नैनदेश नस्पे तरह नजीनामा चे मल एमएलए एन कई तरह सुषमा स्वराज अंत मोटमोद राजेन्द्र नाथ सिंग गार तर सुषमा स्वराज गारू पी पार्टी में जॉन कमनते नोरना पदों को कोर ले कांग्रेस बिल्लते मदती तेलंगा प्रजा आकांक्ष नेरवे इतम पिल रोजू चलो इध केवल तेलंगा राष्ट्र एर्पड़न वाले आगे लेते आगदे दाखिल नैन इकडने निजा कॉलेज ग्रउंड पार्टी में चरम जी तरवा सुषमा स्वराज गार मन तेलंगा प्राप्त में चाल जिले तिग्र इन सैप्टर पदमूड़ो वार नार आह्वास्ते वे बहिंग सब लोग अब प्रसंगी आमटे मट नेलंगा प्रजक नट इतना कांग्रेस बिल्लते खचिंग मदती कांग्रेस अने विश्वास आम आ रोजुस अकंटे आ रोज एपड़ते फिब्रवरी मत ने दादापू न अड़ने जी ने एन एम श्रीनवास रेडिगार मेम मन कोदन राम गार अंदर वो ने रूम दीकोनी दाट मत अटे टोटल मन हईदराबाद के एवर अंदर अंटे मन एपी भवन दाटे मन मेमंदर उ अच्छे रोजू मेमी वार कल रोज पार्टी वाले उद्देश्य तो रोज पे नागम जी जनार्दन जी हम बराबर मदद देंगे हासी करेंगे तेलंगा आप लोग बेफिकर रही है इतना परेशान हो रहे परेशान होने का जरूरत नहीं है अभी आम अंत खचित अटे दृढ़में निर्णय तो आम उ अंदर चूस को मन पदना फिब्रवरी आम बर्तडे ना मन अंदर मत दादा नूर नूट याब मंदिर पैना पे अंदर की तला स्वीट पाके अंदर अड़ना अम्म इला बर्तडे इंकोक वारम रोज लार्लम अटे लास्ट सैशन अदा बिल्ल खेड़ता पाप इपू मे अनाबी सोनिया गांधी कांग्रेस वाले एपड़ू अटे अखिल पक्ष बैठना मेमेपड़ी माटना इन रखा निजा चेपाले सुषमा स्वराज गार अद्वानी गार मेतबड़े अद्वानी गार आई वेरे तीरकटे अद्वानी गारोवल को दीकोनि बिल्ल पास आमदे प्रमुख पात्र निजा चेपाले सोनिया गांधी गार निर्णय दूसरे बिल्लते बैठे आम आम निजा चेपाले मानसिक सिद्धमी ने लास्ट आंध्र प्रदेश प्रजल की आम उन्या गांधी सोनिया गांधी गार अड़ू इपड़े आ रोज निजा चेपाले अरे इंत प्रसार अटे पेपर स्प्रे अंत भयानक वातावरण उन्ना आ रोज मेमंदर अंत मन बिगबड़को इूड निमशाल इरव मूड निमशाल बिल्लभ पास चेप्चा घनता सुषमा स्वराज गार आम दे आम अटे आम आ रोज मतमे मन विपचि कपनी वि अट्ला सुषमा स्वराज गार आ रोज अधिकार पक्ष तरफ बिल्लमी जयपाल रेडी गुजरात 
పాప మా ఆయన పదో దిన తెలంగాణ ఇద్దరు కూడా ఓ పది రోజుల పదకొండు రోజుల వ్యత్యాసం చనిపోవడం కూడా ఇది అంటే మనకు బాధాకరం ఇవాళ నాకైతే పొద్దున్నే లేచిన వెంబడే టీవీ పెట్టి వెంబడే చూసినాక మనసంతా కాకాకిలం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎంత ప్రేమతో పిలిచేదయ్యా ఎంత అంటే నేను చాలా మంది రాజకీయాలను చూసినాను రాజకీయ నాయకులను కానీ ఆమె ఎంత ప్రేమతోటి ఈరోజు ఉద్యమంలో కూడా ఒక్కనాడు కూడా అది అంటే మనకు ఎట్లా అని చెప్పి మాట్లాడలేదు హైదరాబాద్తో కూడిన తెలంగాణ కావాలి మేడం అంటే అరే హైదరాబాద్ బాగా హైదరాబాద్ తెలంగాణ కలిసి అవుతా అది ఓ నాయ 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 అమ్ నాయ మాంతి ఏ హైదరాబాద్కే సాధి తెలంగాణ ఆప్కు దేంగే కైకు ఆప్ పరేషాన్ అయి ఉన్నా ఇచ్చిన భరోసా దేక అంటే ఆమె అంత భరోసా మాకు ఇచ్చింది అటువంటి చిన్న మనం ఇవాళ మనం తెలంగాణ కోల్పోయింది అంటే ఇవాళ ఒక్కటే ఉంది అంటే నేను కోరుకున్నది తెలంగాణ మొత్తం ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు ఆమెను స్మరి అంటే స్మరించని వాళ్ళు లేరనుకుంటాం పర్సెంట్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఈరోజు సోషల్ మీడియా మొత్తం చూసి కూడా అందరు కూడా సుష్మా స్వరాజ్ స్టేటస్ పెట్టుకున్నారు డీపీలు పెట్టుకున్నారు చాలా మంది అందరు స్పందిస్తున్నారు ఈరోజు యువత తెలంగాణ యువత ముఖ్యంగా నలభై ఏళ్ళ లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ మూమెంట్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు సుష్మా స్వరాజ్ స్మరించుకుంటున్నారు పార్టీలకు అతీతంగా ఇలా అందుకోసమే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు ఉన్నా నేను పార్టీ ఆఫీసులోకి పోయి పార్టీ ఆఫీసులో సుష్మా స్వరాజ్ గారిని అంటే స్మరిస్తూ అక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నివాళులు అర్పించి రావడం జరిగింది ఇవాళ ఇది ఆమె ఒక పార్టీకి కాదు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రతి పార్టీకి కూడా ఇవాళ బాధ్యత ఉంది అంటే మనకు ఆమె గుర్తు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అందుకోసమే నేను ఆ ప్రెస్ మీట్లో కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసిన ఇక్కడ కోదండరామ్ గారికి కానీ మా మిత్రులకు ఒకటే మన పార్టీ తరఫున కూడా ఆమెకు ఒక ఒక మంచి స్థానంలో హైదరాబాద్లో ఆమె విగ్రహాన్ని కాంస విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడమే కాకుండా ఆ మార్గానికి ఆమె పేరు కూడా పెట్టాలని చెప్పని ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాకారం అయ్యిందంటే ఆ రోజు నిజంగా చెప్తున్న ఎంత భయపడ్డరు మొత్తం తెలంగాణలో ఆ రోజు ఉత్కంఠతో ఉన్నారు అంటే రాజ్యసభ నడుపుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రోజు నా పెద్దలు వెంకయ్యనాయుడు గారు నేను అంటే ఐఎమ్ అంటే డివిజన్ కోరుతున్నా నేను అంటే అమెండ్మెంట్స్ నేను అంటే డిమా అంటే పట్టుబడుతున్నా అని చెప్పి అంతలకు సుష్మా స్వరాజ్ గారి దగ్గరికి అంటే మేము ఫోన్లో మాట్లాడినాను ఆ రోజు అప్పుడు ఆమె ఒక్కటే చెప్పింది అది అసాధ్యం కాని పని నేను చూసుకుంటాను మీరు ఏమైనా అవసరం లేదు అరుణ్ జైట్లీ గారిని ఒప్పించి పాపం ప్రకాష్ జడేవ్ గారు కూడా మీరు కూడా మనం అందరం చూసినాం ఆ రోజు ప్రకాష్ జడేవ్కర్ గారు కూడా ఖచ్చితంగా ఏది ఈ అమెండ్మెంట్స్కి ఇట్లా ఏది వద్దు ఉన్నది ఉన్నట్టు బిల్లు పాస్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి హామీలు తీసుకుందాం అని చెప్పని చెప్పిండ్రు ఇవాళ నిజానికి చెప్తున్నాం ఇవాళ ఆమె లేకుంటే మాత్రం తెలంగాణ వచ్చేది కానే కాదు